Jeg kommer jo ikke fra noen sånn kristelige hjem. Det gjør jeg ikke. Det var et liberalt og kunstnerisk hjem, men jeg hadde jo tanter som var litt religiøse og sånn da. Men det viktigste ved å komme i kirkegruppen, det var at etter at Bjarne døde, måtte jeg finne et sted, finne kontakt med noen, med et miljø hvor jeg, hvor det liksom ikke var sånn skikkelig sjekking med det samme. Jeg måtte ha noe og litt trøst og litt ja, litt og Bjarne kom jo fra et mer kristent hjem enn jeg, selv om de var det jeg kaller kristensosialister. Jeg tror de var det. Og vi... Så der fikk jeg noen forbindelser. Jeg kjente jo Prest Farsund, for eksempel, fra gammelt av. Vi ble jo kjent mens jeg var sammen med Bjarne også. Han forrettet i bisettelsen til Bjarne. Så, jo, så jeg var med på en del ting, og blant annet spilte jeg jo på flere av disse solidaritetsgudstjenester som var på 80-tallet, blant annet på utenfor Deikmanske bibliotek, da de ikke fikk noen kirke, vet du. Så ingen ville ha oss. Så da rigget vi oss til utenfor Deikmanske, utenfor Trefoldighetskirken altså. Og Margareta kirken ligger jo like i nærheten, og Sankt Olav. Så vi satte sammen et elektrisk orgel, men jeg vet ikke om pedalen var blitt med, eller det var i hvert fall fryktelig tørt å spille på. Og det kom en gjeng da, vet du. Men det blåste så fælt. Det blåste noe så grusomt den dagen. Så... Så når jeg skulle spille orglet der, så måtte en ung mann holde orden på arkene som skulle ligge på orglet, ikke sant? Eller i hvert fall tekstarkene. Det kunne vel stort sett melodiene. Men så kom det en vindkule da, og de begynte å fyke av gård, og så gutten la seg utover orglet for å redde det, og dermed så kom han bort i en sånn transponeringsknapp, så orglet sa, så orglet. Så det var fryktelig morsomt når man tenker tilbake på det. Nei, noen sånn utpreget... Jeg går i kirkegruppen når jeg har tid, altså på de der første fredag i måneden gudstjenestene, hvis jeg rekker det. Men jeg kan ikke si at jeg er noen sånn veldig iherdig kirkegjenger.